Halo guys, welcome back to my channel. Welcome back to Obri, obrolan ringan dengan Jusa Nugraha. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi kali ini aku akan Obri dengan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dia bermain di klub NSA. Posisinya adalah striker. Mungkin kalian tahu namanya karena banyak dari kalian yang DM aku untuk Obri bersama dia. Namanya adalah Mauro Zelstra. Jadi ikutilah Om Bigo kali ini. Belum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita juga akan lihat video highlightnya. So roll the clip. Yo, Maro, Asut. Kan mah hot dog. Kayak mesti kamera zoom. Ya, yeah, the pack. They need dice. Ya. Yeah. Just relax on more. Let's have a Yes, it's uh, for the ears to sell. Teams have ears. Oh, I'll be an athlete. New team? Okay. Yeah, yeah. What's your, what's your length of? Like with road, man. Yeah, I got eight and a half shake the top. Okay, eight and a half. Yeah, it's three miles. Three miles. Oh, yeah, you spot, you spot the uh, spits for seats. Oké, okay. wil je uh, altijd aan de spits? Oh, dan ben je ook voor andere posities gespeeld. Ja, ik heb Ja, ik heb hier een seizoen in AC Amsterdam. Ik hoorde heel veel in de ene wedstrijden. Nu hebben ze namelijk een spitspositie, ja, 7, 1. Oké. Ik wil een spits gaan uh, spelen, omdat ik gewoon, ja, af en toe doe. Dus, um, ja, voor mij nu is de positie uh, om te spelen, om het fysiek uh, ook te zijn. Ja, ja. Dus ja, het is voor mij nu de beste positie. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, als eerste, dat we beginnen, ik wil je bedanken dat je de interview met mij wilt doen. Dat je tijd hebt gemaakt. Hoe verliep je pre-season? Ja, goed. Ik moest meer werken dan normaal. Ik word uh, ongeveer zeer geweest. Oké. Okay. Verlies. Oh. Dus ja. Ik heb zo niet zoveel wedstrijden gespeeld. Ik zei. Mhm. Dus ik heb maar zes wedstrijden gespeeld. Dus ik moest extra in de zomer. Ja. Yeah. Om weer in de vloer te komen. Dus in de uh, pre-season heb ik geen fysio zo. Ik voel me nu echt goed. Mm. Ik voel me wel fit op orde. Mooi man. En heb je veel wedstrijden kunnen spelen in het voorseizoen? Ja. Ongeveer. 
het viel wel mee, want er vier wedstrijden. Die de eerste competitie al begonnen, voor sinds voor het jaar. Heb je nog wat kunnen scoren in de voorzitter? Zeker. Zeker. Op mijn vier. Twee goals. Ja, twee goals. Ja, zus. Dat is wel prima. Ja, is prima. Wel mooi. Ja, ja. Uh, hoe lang speel je eigenlijk al bij NEC? Het is nu mijn uh, tweede. Het was mijn eerste seizoen. Het is eigenlijk. Ja, niet zo goed verliep in de blessure. Dus um, dit seizoen ben ik wel. Ik ben nu een seizoen van te maken. Uh, ik vind het blijven. Mm-hmm. En, um, dat is voor mij niet het belangrijkste om alles te spelen en gewoon in de fiets te komen voor het eerste. Ja, dit is nu mijn tweede seizoen. Oké. Okay. Jullie zijn nu al begonnen met de competitie. Hoeveel wedstrijden hebben jullie nu al gespeeld? Voor het week eentje. Dus, uh, Morgen is dan de tweede competitie. Oké, okay, dus het is net pas begonnen. En uh, wat zijn jouw uh, doelen als speler en als team voor dit seizoen? Ik wil het zelf zo veel scoren. Ik wil gewoon die stap naar het eerste te maken. En als team uh, willen wij gewoon proberen dan. De eerste divisie. Dus dat nu in de tweede divisie van uh, 121. Okay. Dus als team willen wij nu wel naar het eerste. De eerste divisie. En kan je meer vertellen over jouw voetbalcarrière? Dus van hoe oud was je begonnen met voetbal spelen en waar heb je al lang op gespeeld? Ja, ik ben heel jong toen ik vier jaar. En, ja, ik kom uit uh, Zaandam, dat is uh, lekker dicht in Amsterdam. Ja, de KFC gespeeld in Zaandam. Mm-hmm. Zo ben ik, dus nou uh, wilde ik eigenlijk iets hoger. Dus ben ik in Amsterdam gekomen. AFC Amsterdam. Ja. En vroeger. Ik zit allemaal. In de 113. Met 115. En uh, ja, dat waren die hele leerzame jaren al voor mij. Dat is mijn eerste keer bij een profclub, zeg maar. Als een ja. kleine jongen. Zet is wel een topclub in Nederland. Klopt. Ik wil ook binnen kunnen keren. Ik was uh, fysiek iets achter. Ik veel last van mijn knie ook. Ik groei. Ja. Mm-hmm. Dus toen ben ik in de 15. Ben ik uh, de club van AC. Ja, ik kon niet meer heel goed presteren bij AC. Want ik moest van mijn knie kon niet veel aan spelen komen. Ja. Dus toen uh, ik ben ik naar AC. 17 en daar kwam corona een beetje en uh, met corona natuurlijk uh, was het voetballen was uh, ja ze waren gestopt in de competitie ja. dus één jaar bijna niks gedaan ze dus en daarna de dan een soort half competitie maar toen was ook weer corona dus dat was ook lastig ja. Ja, het is een heel goed seizoen voor mij. Ik uh, scoorde bij de Alpenstrijd. Mm-hmm. Ik speelde uh, bij goede teams, Trent, teams. Over wat we doen, mee kunnen pikken. En zo ben ik eigenlijk ja, in de picture gekomen zeg maar, bij, bij, uh, bij meerdere profclubs in Nederland. Mm-hmm. En daar uiteindelijk voor NEC gekozen. Omdat het maatje voor mij het beste was. En uh, dus je was ook van andere clubs. Andere clubs hadden ook interesse in jou, zeg maar naast M- NFC. Ja. NFC. Okay, okay. En wie, wie waren die clubs misschien? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het ik denk dat dit voor mij wel de beste was. Oké. Okay. En oh, Nijmegen en Zaandam, waar jij vandaan komt, is dat ver? Ja. Even dat... Oké. Okay. Ja, klopt. Ja. Dus nu in Nijmegen. 
ja, een huis met uh, twee andere spelers. Mm, okay. Dus uh, ja, wij wonen dan samen. En uh, ja, ik ben Sando. Sando, oké. Ja, en uh, van, van wie heb je geleerd om te kunnen voetballen? Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat ik wel uh, vaak met mijn broer en mijn zus ging voetballen. Zus. Oké. Okay. En um, ik weet dat niet meer precies, maar ik was wel veel met mijn familie. Uh. En wat zijn jouw, tot nu toe, wat zijn jouw mooiste momenten in je carrière? Ik zelf. We zijn in verschillende buiten. Uh, in het buitenland geweest, in Maleisië zijn we geweest. Oh, oké, okay. in Maleisië. In Maleisië hadden we een toernooi hadden we gewonnen ook. Dus dat is voor mij denk ik wel uh, een van de dingen, zeg maar, met het concept dat ik een toernooi uh, speelt. Ja, die wel heel mooi waren, mm-hmm. mijn carrière. Voor mij ook een seizoen zelf weer speelt met, uh, met die goals die ik heb. En uh, hoor je dat in Maleisië? Dat je tegen ook clubs gevoetbald in, uh, van Maleisië, toch? Ja. En hoe, hoe was dat? Ja, was het niveau? Nou, het was wel een niveau. Volgens mij speelde ik tegen het nationale team, maar dat weet ik niet zeker. Precies. Mm-hmm. Uh, het was goed. Ja, die show was best wel goed, vond ik. Zwaar. Want die moesten wij wennen met klimaat ook. Want in, in Azië is het uh, een tropisch uh, klimaat. Soms, ja. soms heel uh, warm kan zijn daar. Dus wij hadden heel veel moeite met ons uh, volhouden van de rest. Oh, ja. En uh, die teams waren nog gewend, dus zij waren conditioneel dat zij iets verder. Mm-hmm. Maar, uh, dus iedereen wel technisch, zeg maar, de bal. Dus ons team had gewoon de winnen Oké. Okay. Zeker. Ja. En ben je niet gelijk naar Indonesië geweest? Ik ben vroeg uh, naar Indonesië geweest. Oh, vroeg. Maar toen uh, niet, want ik zei, dus we moesten, als team moesten we weer. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, daarom, dat, daarom, dat vroeg, daarom uh, vroeg ik. Uh. Maar je was al vroeger naar Indonesië geweest? Ik ben één keer in Indonesië geweest. Dan uh, was zeven jaar geleden. En langer nog, negen jaar geleden. Negen jaar. Uh, ja, het is natuurlijk heel veel weg naar Nederland. Ja. Zoveel gaan. Nou, ja, Indonesië, natuurlijk. Dus uh, mijn oma kan mijn band doen. Oké, ik band doen. Ja, ja. Ja, mijn uh, mijn zus van mijn vader's kant. Dus oma. Oké, dus de ben Dus ik uh, ga niet geweest, ja of. Nee, niet zo vast. Ja, ja. Mijn moeder belt mij hoor. Oké, okay, dus je was in Bali, in ja. Java? Ja, in Bali. Dus je maakt in Java geweest. Ja, in Indonesië. Want ik ben mijn oma kwam dus ook vandaan. Dus uh, ik wil het sowieso uh, binnenkort weer bezoeken eigenlijk. Ja. Wat vind je van, van uh, eten daar? <laughs> Ja. Oké, okay, dan dan. Zeker. Dan. Uh, hou je van, hou je van uh, heet, heet, een beetje spicy eten of, of helemaal niet? Ja? ja. Oké. Okay. Ja, als, als uh, voetbalspeler, wat zijn jouw sterke punten? Ja, ik ben alvast is. Mm-hmm. 
Dus dat is wel een van mijn sterke complete spits. Oké, okay. en uh, waar zou je nog meer in willen verbeteren als speler? Ja, voor mij denk ik is zien dat ik inclusiviteit en staan en gelijk wil scoren soms. Dus uh, lijkt mij niet te zijn. Maar gewoon, dit is wel. Ja, hier, uh, ja, wat ik ook zeg, het is moeilijk om van die man eerst. Nee. Het is de moeilijkste die je uh, ik, ja. Het is geen beugel. Mm-hmm. Dat is een van de lastigste. Voor mij is het dus sowieso een hele goed man die eerst in de C weer kan groeien. Als basisspeler bij de C. Om zo weer eerst ja, nu kan ik niet precies zeggen. Dus voor mij is het nu het belangrijkste om te zien. Sorry. Het is zelfs uh, wat langer te blijven om nog meer aan te En naast, naast het voetbal volg je ook nog studie? Ja, zeker. Ik dus uh, zijn zijn van radio. Okay. Dus, ja, dat is mijn eerste jaar nu. Ik ga economische opleiding doen. Ik doe naast om uh, in dat werk te werken op Het voetbal op zich. Dus soms okay. ook. Ja, ja. Er is nog een opleiding naast me. Dus, Oké. Okay. En ja. mijn sport daar komt ook uh, goede voeding bij kijken. Heb je misschien. Zelf een uh, voedingsschema waar je, waar je zeg maar, aan, vo- aan, uh, aan houdt? Ja, wij hebben die voedingsschema. Uh, mm-hmm. Ik heb een schema. Kijk hoe ik het beste. Uh, hoe ik het meeste energie kan krijgen. Nee, nee, dus. Ja. Mm-hmm. Nee, ik juist meer energie moet krijgen. Zo uh, is er een schema voor mij. Ja, je zei net al uh, dat je van je vaders kant, je oma uit Indonesië komt, uit de stad Bandung. Ja. ja. Oké, okay, en Bandung is ook hier in Indonesië groot in voetbal. Precies Bandung. Ken je dat misschien? Precies Bandung? Ja. ja. Volg je misschien Indonesisch voetbal? Ik volg het niet, om eerlijk te zijn, omdat het heel lastig is hier in Nederland. Om een zender ook te vinden en dat soort dingen. Okay, yeah, yeah, yeah. Dus in deze voetbal kan ik niet echt volgen, zeg maar, om te kijken. Dus uh, ik, ik ben wel benieuwd naar het niveau, om eerlijk te zijn. Dus ik, ik weet niet of je daar een uh, video kan downloaden, misschien als je bij App Store heet video. V-I-D-I. Zo'n uh, roze logo is dat. Dan kan je dat niet vinden daar. Dan kan je wel. Dan kan je wedstrijden kijken, meestal. Okay. Volg je ook misschien, of heb je misschien beelden gekeken van de Nationale Aftal van Indonesië? Uh, ik volg ze op Instagram. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, ja. Ik zie, ik zie dan hoe ze mij komen. Ja, het ziet er al, uh, in ieder geval ziet er al goed uit. En de laatste tijden is veel ook uh, halfbloed uh, Spelers naar Indonesië gekomen. En wat vind je daarvan? Ja. Spelers die dan al goed zijn, die gewoon die meestal wel vol kunnen brengen in een nationaal elftal, zoals Indonesië. Ik uh, heb in de Eredivisie ook spelers natuurlijk van Indonesische afkomst die half zijn kunnen komen. Dus um, ik denk dat die wel een vol kunnen brengen in het team. Nog beter dan. Ze dus moeten alleen wel alles kunnen geven voor de Nationale Elftal. Ze dus moeten zijn natuurlijk niet geworden. Maar um, als je dan voor een land gaat spelen, is het soms wel even nieuw. 
denk ik. Klopt. En, uh, want ze kennen het wel, maar ze zijn er niet heel veel geweest. Het gaat natuurlijk in Azië ja, heel anders toe dan hier in Europa. Dus, uh, ja. Dus um, ik vind het goed, want het kan ook niet uit. Soms, ik denk dat het ook nieuw is voor een bepaalde aspect. Dus die ook nog moet ik weg. Met mijn vrouw. Oh, oké. Okay. En dit is een beetje ook een vraag die veel supporters stellen. Uh, stel je voor dat je misschien jij een eindelijk krijgt voor de Nationaal Elftal van Indonesië. Wat zou je antwoord zijn? Ik, uh, ja, ik uh, zou het ook voor de week. Ik wil uh, iets, uh, iets wat ik wil verder zetten dan in de competitie. Hoor. Ja. Ik zou wel uh, over nadenken, ook met mijn pa in mijn gesprek gaan. Dat wij je ook zou kiezen. Je bent jong. Je moet dansen krijgen. Ja, ik moet wat je ophouden. Kijk dan. Dus ik kan slagen. Kijk dan. Voor het ineens zelf te spelen. Want ik moet eerst voor het. Dus um, nu zal het misschien niet vroeg zijn voor mij, als ik uitnodig is. Maar als het bijvoorbeeld over een jaar voor mij heel anders uitziet, half jaar, ja. dan zou ik misschien wel ja kunnen zeggen, ja. Zeker. Okay. Ja, want, want Indonesië heeft zeker een grote spits nodig. <laughs> ja, dat ja, denk ik dus. Ja, ik ben wel iemand die iets zou kunnen toevoegen, denk ik, zelf. Zeker. Man. Ik wil iemand die vertrouwen heeft, dus uh, ik zou er zeker wel op. Mooi man, is goed. Uh, ja. Heb je misschien nog iets dat je aan de kijkers wilt vertellen? Ja, gewoon altijd gaan voor je troon, sowieso. Blijf hard werk. En uh, als je hard blijft werken, ben je alles bij. Nee, meer dan je zelf. Is goed, mooi man. Dan, uh, ik heb alle vragen kunnen stellen en je hebt ze goed beantwoord, man. Dus dank je wel. Oh. Ja, zeker. Zeker. Is goed. Dank je wel voor de tijd. Veel mensen gingen mij DM en commenten zo dat, dat ik jou moest ja. uh, interviewen. Dus daarom had ik een bericht gestuurd. Ja. Zo vroeg, dus. Ja, ja. Dus, Succes nog met je voetbalcarrière. Ook succes met je wedstrijd morgen. Met de competitie van yes. dit jaar. Ja, is goed, dankjewel. Is goed, tot ziens. Doeg. Oké okay guys, ik heb Obrico bersama Mauro. Semoga kalian bisa mengenal dia lebih baik. Dan semoga kalian juga suka dengan Obrico kali ini. Dan jangan lupa untuk komen gimana pendapat kalian. Eh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next Aubrey. Peace.